Vandaag nemen we een kijkje naar kinderen die betrapt zijn op stelen. Het is sowieso al heel erg als je kind steelt. Maar de reacties zijn nog veel erger als ze erachter komen dat dit niet mag. Want sommige kinderen zijn zo jong dat ze niet eens weten wat stelen is. En sommigen denken ook dat ze gelijk naar de gevangenis moeten. En wie weet is dat ook wel het geval. Wil jij nou nooit naar de gevangenis? Klik dan nu op dat duimpje omhoog. Stel je klikt niet op dat duimpje omhoog, weet ik niet of het goed komt. Klik ook op die abonneerknop hier beneden. Het zou namelijk super ziek zijn. Al kunnen we de 120.000 abonnees halen voor het einde van het jaar. Alleen hebben wij hier niet heel lang de tijd meer voor. Dus klik snel op dat knopje. In de eerste video hebben we zo'n klein jongetje. En hij heeft per ongeluk iets gestolen. En zijn moeder is hier niet zo blij mee. En die moet hem eventjes wijs laten maken. Dat je zo niet zomaar mag stelen natuurlijk. En je moet maar kijken naar de reactie van dit kindje. Zijn kleine zusje zit er ook nog naast namelijk. En dit is gewoon te mooi voor woorden. Why are you stealing? Of course he knew. I said that I wasn't going to buy this. And you put that in your pocket, right? So that's stealing. So what happens to people who steal? What happens to people who steal? They go to jail. So you're going to jail. Because you took this. You can't be stealing, okay? Why should I give him another chance? Tell me why. Because he didn't probably know. He didn't know that he was gonna say that. Did you know you were stealing? Hij heeft nu al zoveel spijt van wat hij gestolen heeft. Dat is niet nor freaking maal. Maar zijn moeder komt nu met iets wat ik oprecht heel goed vind. Zij gaat hem namelijk iets laten leren. Waardoor hij hopelijk nooit meer gaat stelen. Hij moet hetgene wat hij heeft gestolen namelijk terugbrengen van zijn moeder. En hij moet daarbij ook sorry zeggen. Laten we kijken hoe dit eraan toe gaat. Ik wist dat je het So now we need to go back to the store and take this back. Can you take it? No, you're going to take it back. And you're going to tell them that you're sorry. That you were stealing, right? Well, he can't go in there by himself. He's going to get caught. He's going to get stolen. He's going to get stolen. So what am I supposed to do? I'm just supposed to say okay? In de volgende video nemen we een kijkje naar een kindje wat samen met zijn moeder lekker naar de supermarkt ging. Maar bij de supermarkt hangen er nog wel eens van die kaartjes van Playstation te goed met bijvoorbeeld 10 euro, 25 euro en soms zelfs 100 euro. En dit jongetje dacht, ik moet V-Bucks hebben op Fortnite, dus ik ga gewoon dat kaartje pakken. Zonder ervoor te betalen. Alleen had zijn moeder dit door en let goed op hoe dit eraan toe ging. Open your jacket before I whoop your in the store. Now. And what the hell was you gonna do with this? I was gonna steal it. No, uh, steal it. A hundred thousand. Give it to me. But you know it don't have no. You can steal it. You gotta get it activated. I know. I was gonna give it. You was gonna do what? Give it to somebody so I can get money. I want some money. Oh, hij geeft letterlijk toe aan zijn moeder. Ja, ik heb hem gestolen, want ik wou gewoon wat geld omdat ik die kaartjes door wou verkopen. Oh my god. Ik ben benieuwd wat die moeder hiervan gaat zeggen. Because you, you don't do this. Do you understand me? When you get home, I'm going to tell your You're going to jail. I, we had, she had a right to call the police. Yeah. J sit him in jail you time. Shame, you wouldn't go on that damn field trip anymore. Because this here is what you don't do. I will break your in de volgende video hebben we een filmpje van een dief die in een tankstation een paar blikjes wil stelen. Inderdaad, een paar blikjes met drinken gewoon. Ik vraag me af waarom ze je überhaupt iets zou stelen wat een euro per stuk kost. Ik bedoel, een blikje is echt niet zo duur. Waarom zou je dat gaan stelen? En hij is hier dus ook op betrapt. Ik zou zeggen, let goed op. All right, you guys. We got another thief coming in the store right now. He's gonna look up at the counter. Because, you know, you always gotta look up at the counter when you're a thief. Now he's gonna come in the middle aisle and he's gonna take his shoe off. Because the last thing you want to do when you're stealing is slip on your shoes. 
shoestrings, so he's gonna slip his shoe back on, and then he's gonna start searching his pockets for money, because, you know, you gotta have money in your hand to look like a real customer. He looks pretty confused. There's nothing worse than losing money, so he's gonna check all of his pockets. He's gonna double check his pockets, you know, just in case you missed something. Up, oh, I think he found it. It looks like it's inside of his hip pocket. Now, he's a nice guy, so he's gonna try holding the door open for this lady, but he was too slow, so he's gonna make his way over to the beer coolers to check out all of his options. Then he's gonna do the super obvious thief scratch, because thieves love scratching themselves. Alright, looks like I'm in the clear, gonna grab my delicious Red's Wicked Apple Ale, 24 ouncer, and then I'm gonna come over here, put it in my back pocket, I'm gonna pull up my pants, and then I'm gonna cover it with my little vest. And you know what? I think I'm gonna get two, because the cashier looks pretty busy, and you know, one ain't gonna really do anything, so I'm gonna need two. He's gonna grab a second Red's Apple Ale, and he's gonna slip it into his spare back pocket. Then, he's gonna cover it up with his little blue vest again. Whoa, gotta make an adjustment, I'm gonna pull up my pants, and then I'm gonna fix my belt, because the last thing I need is these Red's Apple Ale's falling out when I come up to the cashier, so cover them with my vest, and then I'm gonna go in the middle aisle, and I'm gonna find something cheap, so I don't look like a thief. <laughs> Wat samen met school waarschijnlijk op kamp is. En op dat kamp moest je met z'n allen een slaapkamer delen. Alleen was er één iemand op deze slaapkamer die allemaal dure schoenen van andere mensen en al dat soort dingetjes heeft gestolen. Zelfs ook Airpods. En hij is hier ook op de trap, dus ik zou zeggen, let goed op de reactie van zijn klasgenootjes. In de volgende video nemen we een kijkje naar een heel schattig kindje die wat heeft gestolen. Dat maakt hem misschien wel iets minder schattig, maar ik zou zeggen let goed op deze video. Want let op zijn reactie als zijn vader zegt dat hij niet meer mag gaan stelen en misschien wel de politie wil bellen. Want dat kind wil dat absoluut niet dat hij de politie belt natuurlijk. Pick you up since you wanted to steal from your mom today? You gonna steal again? Calm down. Are you gonna steal from your mom again? No, I break your promise. How do I? How can I believe you? Because I won't do I break your promise. I won't take my mom. So I shouldn't call the cops? No. So you're not gonna steal again? No. How can I believe you? Because I won't do it. I won't do it ever again because I'll break your promise. I won't do it ever. You swear? Yes, I swear. Promise to everything. Yes. You sure? Yes, I'm sure. I don't know. Maybe I should call him. No. Yeah. No, no. <laughs> you promise you're not gonna steal again? Yes, I promise. I Pinky promise. promise. Yes. 
Okay. Okay, you better not break it. Okay. Because stealing's bad, especially when your mom does all that to pay your bills and make sure you got food. You can't steal to go spend it at school. Okay? You swear you're not going to do it again? Yeah, I swear. Because if you do, you're going to make your mommy cry. Okay. Mark en mensen, dit was in deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Bedankt voor het liken. Klik op een van de twee video's die jullie naast mij kunnen zien staan. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Later.